இந்திய அரசியலமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பாட்டுன்னு பார்க்கும்பொழுது இருபத்தி ஐந்து பாட்டுக்கிட்ட இருக்குது அதாவது பாட்டு அப்படின்னா தனித்தனியான பிரிவுகள் ஒரு ஒரு பிரிவும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய உட்பிரிவுகள் அப்படின்னு போது ஆர்டிகல்ஸ் மொத்தம் நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆர்டிகல்ஸ் கிட்ட இருக்கு ஆரம்பிச்சப்ப இத்தனை ஆர்டிகல்ஸ் இருந்துச்சாங்க இல்ல நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கும் பொழுது உருவாக்கின முதல் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா முந்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆர்டிகல்ஸ் தான் இருந்தது அப்புறம் எப்படி இந்த நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆர்டிகல்ஸ் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னும் பொழுது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலியமா அடுத்தடுத்து உருவான அரசாங்கம் வந்து சில சட்ட திருத்தங்களை ஏற்படுத்துறது மூலியமா மொத்தம் இப்போ இருக்கிற கரண்டா மொத்தம் நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஷெடியூல்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது ஆரம்பத்தில் மொத்தம் எட்டு ஷெடியூல்ஸ் இருந்தது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலியமா அடுத்தடுத்து வந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா சட்டத்திற்குள்ள சில திருத்தங்களை ஏற்படுத்தி இன்னைக்கு இருக்கிற ஷெடியூல்ஸ்ல மொத்தம் ஒரு பன்னெண்டு ஷெடியூல் இருக்கு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நூத்து கணக்கான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா சட்டம் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு பிஎல் ஸ்டூடெண்ட் இல்லை வந்து லா சட்டம் படிக்கிறவங்க மட்டும் தான் வந்து படித்து படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொதுவான கருத்து இருக்குது கிடையாது சட்டம்ன்றது எல்லா நாட்டுலேயுமே எல்லா நாட்டு மக்களும் தன்னுடைய சட்டம் என்ன எதுக்கு கீழே நம்ம ஆளப்படுறோம் எந்த அதிகாரம் நம்மளை அதிகமாக வந்து ஆளுதுன்றத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுவும் நம்ம இந்திய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மிக நீண்ட அரசியல் சாசனம் கொண்டது நம்முடைய இந்திய அரசியல் சாசனம் அந்த சாசனத்தில் இருக்கிற விஷயங்கள் படிக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா படித்தவங்களுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்புறம் படிக்காதவங்க எப்படி வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒவ்வொரு சட்டத்தில் இருக்கிற விஷயங்களை எளிமையாக புரிகிற மாதிரி ஒட்டுமொத்த மக்களுக்குமானதாக இது இருக்கணும் ஆனால் அல்டிமேட் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு <laughs> வணக்கம் முதல் வகுப்புல சட்டம் அப்படின்னா என்ன பத்தி பார்த்திருந்தோம் அடுத்த வகுப்புல சட்டத்தில் இருக்கிற சில முக்கியமான வார்த்தைகள் ஏன்னா அந்த வார்த்தைகள் புரிஞ்சாதான் சட்டம் உங்களுக்கு புரியும் பார்ட்ஸ்னா என்ன ஆர்டிகல்ஸ்னா என்ன ஷெட்யூல்னா என்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்னா என்னன்றதை பத்தி நம்ம பார்த்திருந்தோம் இந்த வகுப்புல முதல் பத்து பார்ட்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன்னா ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம ஒரு வாடகை போறோம் ரெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் நம்ம போடுவோம் பாத்தீங்களா அதே தான் சட்டமும் அப்ப அந்த அக்ரிமெண்ட் நம்ம போடும்போது அந்த அக்ரிமெண்ட்ல என்னென்ன இருக்கும் முக்கியமான டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து வர வகை எடுத்திருப்பாங்க நம்ம ஏன்னா ஈஸியா வந்து ஒரு புரிதலுக்காக சோ சட்டத்துல இருக்கிற விஷயங்கள் கூட புரிதல் புரிதலுக்காக ஒரு ஒரு பகுதியா பிரிச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்ட் ஒன் அப்படின்னும் பொழுது அதுக்கு கீழே சில முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் தான் வரும் பார்ட் டூ அப்படின்னும் போது அதுக்கு கீழே முக்கியமான விஷயங்கள் யூபிஎஸ்சிக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதாவது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகணும் இல்லை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பாலிடிக்கு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறவங்க டெப்த் ஓரியன்டா நிறைய டெப்தாக நம்ம ஆழமான ஒரு புரிதலில் நம்ம படிக்கணும் அப்படி படித்தாதான் வந்து சட்டத்தை வந்து முழுமையாக நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா இந்த பாட்டு கீழே எது வருதுன்னு சொல்லிட்டு டேரக்டாக கொஷின் கேட்பாங்க இல்லை இந்த ஆர்டிக்கல் கீழே எது வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேரக்டாக கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ மற்றவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து பொதுவாக ஒரு சட்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றவங்களுக்கு அந்த டெப்த் வேண்டாம் சட்டத்தில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா போதும் ஆனால் தேர்வுக்கு தயாராக கூடியவங்க தெளிவான ஒரு கண்ணோட்டத்தோட படித்தா மட்டும்தான் முழுமையான ஒரு விளக்கம் வந்து கிடைக்கும் அந்த அடிப்படையில் இன்னைக்கு முதல் ஒரு பத்து பாட்டை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பார்ட் ஒன்னு கீழே த யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரி அதாவது இந்தியா அப்படின்ற ஒரு நாட்டை வந்து வரையறுக்கிறாங்க ஏன்னா உலகம் ரொம்ப பெருசு அதில் இந்தியான்றது ஒரு பகுதி தான் அப்போ இந்தியாவோட கால எல்லையை வரையறுத்தா தான் அதுக்கு அடுத்து தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் கால எல்லை இல்லாமல் இல்லை ஒரு வரையறை இல்லாமல் ஒரு அவுட்லைன் இல்லாமல் ஒரு நிலப்பகுதிக்கு ஒரு சட்டத்தை வந்து இயற்ற முடியாது அப்போ ஏற்றக்கூடிய சட்டங்கள் எந்த நிலப்பகுதி வரைக்கும் செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்றது தான் பார்ட் ஒன்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரி இதுல தான் இந்தியாவுடைய நேமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த நாடு அதாவது இப்படி ஒரு பிரதேசம் வந்து இந்த நேம்ல அழைக்கப்பட போகுது இதுக்கப்புறம் இதுக்கான சட்டத்திட்டங்களை நாங்கள் இந்த ஒவ்வொரு <laughs> பிரிவு பிரிவா கொடுத்துருவோம் உட்பிரிவு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி வரக்கூடிய உட்பிரிவுகள் தான் ஆர்டிகல்ஸ் ஒன் டு
அந்த குடிமக்களை விளக்கக்கூடிய அந்த குடிமக்களை வரையறுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் சிட்டிசன்ஷிப் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் ஏகப்பட்ட பேர் வாழ்றாங்க நிறைய பேர் வந்து மைக்ரேட் ஆகி வந்திருப்பாங்க பாகிஸ்தானில் வாழ்ந்தவங்க சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வந்து அந்த நாட்டில் இருந்தவங்க திரும்ப சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இங்கே வந்தவங்க இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து குடியுரிமை வந்து பிரித்து கொடுக்கணும் அப்போ யார் இந்த குடியுரிமையை வந்து பெற போகிறாங்க ஏன்னா குடியுரிமை சார்ந்து தான் நம்முடைய அதிகாரமும் சரி அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களும் சரி எலெக்ஷனில் நிற்கணும் அப்படின்னாலும் குடியுரிமை இருக்கிற யாருக்கு குடியுரிமை இருக்கோ அவங்க தான் நிற்க முடியும் தேர்வு எழுதணும் அப்படின்னாலும் குடியுரிமை இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து அனுமதி ஸோ அப்போ இந்த குடியுரிமை யாருக்கு வழங்க போகிறோம் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த குடியுரிமை கீழே வரப்போகிறாங்க அப்படின்றது தான் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்ற இந்த பார்ட்டு கீழே அதாவது ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவன் கீழே கவர் ஆகும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த பார்ட்ஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இதுக்கு கீழே கவர் ஆகக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அதாவது வரையறுத்தாச்சு காலம் இடத்த வரையறுத்தாச்சு அதுக்கு கீழே யார் யாரெல்லாம் வரப்போறாங்கன்றத வரையறுத்தாச்சு அவங்களுக்கு கீழே என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குன்றது தான் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் உரிமைகள் அப்படின்னும் போது பேச்சுரிமை சொத்துரிமை தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய உரிமை ஈக்குவல் பிஃபோர் லா அப்படின்ற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கீழே தான் வருது ஒட்டுமொத்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலேயே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஆழமான ஒரு விஷயத்த போதிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஏன்னா எல்லாருமே சமம் எல்லாருக்கும் மன சம உரிமை இருக்கு தன்னுடைய மதங்களை கடைபிடிக்கிறதுக்கும் கல்வியை கத்துக்கிறதுக்கும் தன்னுடைய சொத்துக்களை அடையிறதுக்குமான எல்லா உரிமைகளும் ஒருத்த இந்திய குடிமக்களுக்கு இருக்கு அப்படின்றத தெரியப்படுத்துகிற ஒரு இடம் தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இதில் யாருக்கும் வந்து பாஷாலிட்டி கிடையாது எல்லாருமே சட்டத்தின் சமம் பேச்சுரிமையும் இதில் கீழே தான் வருது அதாவது மதத்தை கடைபிடிக்கிற ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு அது அப்படின்னும் போது யாருமே வந்து இந்த மதத்தை தான் நீ கடைபிடிக்கணும் இந்த மதத்தை நீ கடைபிடிக்கக்கூடாது சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ரைட்ஸ் வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கீழே தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது சரிங்களா அடுத்தது வரக்கூடிய பார்ட் வந்து டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி டிபிஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு பிப்டி ஒன் என்னன்னா ஒரு ஸ்டேட்னா என்ன ஒரு மாநிலம்னா என்னன்றத இதுல வர எடுத்துருப்பாங்க ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு மாநிலம் மட்டும் அர்த்தம் கிடையாது நாடுன்ற இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்கு அப்போ அந்த ஸ்டேட் தன்னுடைய குடிமக்களுக்கும் தன்னுடைய நாட்டுக்கும் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கும் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு வரையறைகள் ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இதில் ஒதிச்சிருப்பாங்க அதாவது எல்லா ஸ்டேட்டுமே இதன் அடிப்படையில் நடந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜனநாயக நாடை வந்து நம்ம ஸ்தாபிக்கலாம் அப்படின்றது இதை உருவாக்கணுடைய ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்திருக்கலாம் மாநிலம் எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் ஒரு காலேஜுக்கு போகிறோன்னா ஒரு பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த மாதிரி நாட்டு குடிமக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் நாட்டை மேம்படுத்துறதுக்குமான சில பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இதுக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்கள் எல்லாமே இதுக்கு கீழே வரும் பார்ட் ஃபோருக்கு அப்புறம் ஃபைவ் கிடையாது பார்ட் ஃபோர் ஏ அதாவது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு உரிமைகள் மட்டும் கிடையாது கடமைகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத இந்த பார்ட்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன என்ன கடமைகள் இருக்குன்றத உள்ளே நம்ம படிக்கும்போது தெளிவாக தெரியும் இந்த ஒட்டுமொத்த பார்ட் ஆர்ட்ஸ் பார்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெளிவாக நம்ம டீட்டெயிலாக ஒரு ஒரு பார்ட்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஓவர் வியூ மட்டும்தான் ஏதாச்சும் இது கீழே விளையாண்டலாம் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஒரு எந்து கிரியேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஆழமாக படிக்கிறதுக்கு அந்த எந்து வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபோர் ஏ அப்படின்றது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலியமாக ஏன்னா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் என்றது நான் அப்படி சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அது வந்து ஒரு திருத்தம் சட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த <laughs> த யூனியன் ஜுடிஷியரி சிஏஜி அதில் ஒன்றுமே வந்து முக்கியமானது எக்ஸிக்யூட்டிவ் வரும்போது நம்முடைய பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கீழே வருவாங்க அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் அவங்கள நம்ம எப்படி அப்பாயின் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கான உரிமைகள் என்ன அவங்களுக்கான கடமைகள் என்ன அவங்களுக்கான பவர்ஸ் என்னன்றது தான் நம்மளோட எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு கீழே கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸும் ஏன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ எம்பியோடைய ஒரு கூட்டமைப்பு அவங்களுக்கான பவர் என்ன அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்றது எல்லாமே எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான் ந
சாப்டர் டூ கீழே வரப்போகிறது பார்லிமெண்ட் ஏன்னா பார்லிமெண்ட் அப்படின்றது தான் நம்ம ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கு தேவையான சட்டத்தை ஏற்றக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ் அது ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் சேர்மன் இவங்களுடைய பவர் என்ன இவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன எப்படி அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அவங்களுடைய வரையறைகள் என்னன்றது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட் அந்த இந்த விஷயத்துக்கு கீழே தான் நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு கீழே தான் நம்ம பட்ஜெட்ன்றது வரும் இதுக்கு கீழே தான் வந்து பில் அப்படின்னா என்னென்ன வரும் இதுக்கு கீழே தான் ஆக்ட் எப்படி பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டினா என்ன சிங்கிள் மெஜாரிட்டினா என்ன செஷன்ஸ்னா என்ன சிட்டிங்ஸ்னா என்ன பார்லிமெண்ட்ல என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும் ஏ டு ஜெட் வந்து இதுக்கு கீழே தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல கொடுத்துருக்கிற விஷயங்கள் சார்ந்து தான் ஒட்டுமொத்த பார்லிமெண்ட்டுமே ரன் ஆகும் இதை சார்ந்து இதை தவிர்த்தோ இல்ல இதுக்கு முரணாவோ வந்து இயங்குறதுக்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது மூணாவது வரக்கூடியது லெஜிஸ்டிவ் பவர் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் நம்மளுடைய இந்தியன் பிரசிடென்ட் இருக்கிற ஒரு லெஜிஸ்டிவ் பவர் என்ன இருக்குது அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா அவருக்கு தனி உரிமைகள் பர்ஸ்ட் சிட்டிசன் அப்படின்ற அப்படின்னும் பொழுது அவருக்கு இருக்கிற பவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பவர் தான் வந்து இந்த லெஜிஸ்டிவ் பவர் அப்படின்றது உள்ள பார்க்கும்போது நம்மளுடைய அதை எடுத்து நம்ம பார்ப்போம் நாலாவது வரக்கூடியது இந்த யூனியன் ஜுடிஷியரி வேற ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் தனித்தனியான கோர்ட்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ஹைகோர்ட் சுப்பீரியரான கோர்ட் உச்சபட்சமான ஒரு நீதிமன்றம் அப்படின்னு அப்படின்னா அது உச்ச நீதிமன்றம் தான் அப்ப அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற நீதிபதிகள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அவருடைய பவர் என்ன அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன அவர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் அவர் எப்படி நீக்க முடியும் இதோடைய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்முடைய கோர்ட்ஸ்க்கான அல்டிமேட் பவர் என்னென்ன வருது <laughs> இதுல வந்து பார்லிமெண்ட் வருதுன்னா அதுல லெஜிஸ்டிவ் அசம்பிளி வரும் இதுல லெஜிஸ்டிவ் பவர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் வருதுன்னா அது அந்த விஷயத்துல வந்து லெஜிஸ்டிவ் பவர் ஆஃப் த கவர்னர் வரும் இதுல யூனியன் ஜுடிஷியல் வருதுன்னா அதுல ஸ்டேட் ஜுடிஷியல் வரும் இதுல சிஏஜி வருதுன்னா அதுல வந்து ஸ்டேட்டுக்கான விஷயங்கள் இது எல்லாமே கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் போது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ல ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது டெப்த் ஓரியன்டா எந்த அளவுக்கு வந்து அவன் ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியணும் அப்போ இதுல இருக்கிற விஷயங்களை ரொம்ப ஆழமா ரொம்ப வந்து அடிப்படையில இருந்து நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா தெளிவா நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் பார்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டேட் சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஆரம்பிக்குது கவர் ஆகக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் பார்க்கும் போது ஆர்டிகல்ஸ் ஒன் பிப்டி ஒன்ல இருந்து டூ தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் இந்த ஆர்டிகல் கீழே ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கவர் ஆகும் ஏன்னா யூனியன் எப்படி வந்து பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் கவர் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி ஸ்டேட்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து கவர் ஆகும் அப்படி கவர் ஆகக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் தான் பார்ட் சாப்டர் வைஸா கொடுத்துருப்பாங்க சாப்டர் ஒன் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் ஜென்ரலா வந்து ஸ்டேட்னா என்ன ஏன்னா வந்து ஸ்டேட்னா ரெண்டு வரையறைகள் இருக்கு ஒன்னு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமே ஒரு ஸ்டேட்ன்ற ஒரு பேர் இருக்கு அது இல்லாம மாநிலம் அப்படின்னா என்னன்ற விளக்கம் தான் இதுல கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு <laughs> என்ன <laughs> <laughs> சட்டம் <laughs> ஹைகோர்ட்டோடைய வரையறைகள் என்ன ஹைகோர்ட்ல என்னென்ன நடக்கும் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்றதுதான் நம்மளுடைய ஹைகோர்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ல நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கடுத்ததான் பார்ட் செவன்ல பாத்தீங்கன்னா 
வரைக்கும் <laughs> யூடிஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் வேறு யூனியன் பிரதேசங்கள் வேறு மொத்தம் ஒரு ஏழு யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்கு நம்மளுடைய பாண்டிச்சேரி டெல்லி டாமன் டையு அந்தமான் நிக்கோபார் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூடிக்கு கீழே வரும் அப்போ அந்த யூடிக்கையுடைய ஆட்சி எப்படி இருக்க போகுது அதோடைய அதிகாரங்கள் எப்படி இருக்க போகுது அதோடைய வரையறைகள் என்னன்றது தான் நம்மளுடைய யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அப்படின்ற அந்த பாட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எந்த பாட்டு கீழே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிசியில் குரூப் டூ குரூப் ஃபோரில் கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து பார்ட் எயிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்போ அந்த பார்ட் எயிட் கீழே வரக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் தான் டூ வரைக்கும் த்ரீல இருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ அதாவது டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏன்னு ஆரம்பிக்கும் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏல ஆரம்பிச்சு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது பஞ்சாயத்து இந்த பஞ்சாயத்து கீழே இருக்கிற விஷயங்கள் ஏன்னா நம்மளுடைய எல்லைகள் எப்படி நம்ம ஒரு டிஸ்ட்ரிக் ஸ்டேட்டு கண்ட்ரி காண்டினென்ட்டு வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிலத்தை நம்ம வரைய இருக்கிறோமோ பிரிக்கிறோமோ அந்தந்த நிலத்துக்கு உட்பட்ட அதிகாரங்கள் அவங்கவுங்களுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன சொல்லிட்டு நம்ம பிரித்து வைக்கிற மாதிரியே இது வந்து படிப்படியாக போகும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன அவங்களுடைய எல்லைகள் என்ன அவங்களுடைய விஷயங்கள் என்னன்றத தனித்தனியாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ பஞ்சாயத்து அப்படிங்கும் போது பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டிஸ் அப்படின்னு லோக்கல் பாடிஸ் ஸோ ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் நிறைய பஞ்சாயத்து நிறைய முனிசிபாலிட்டிஸ் இருக்கும் அவங்களுடைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் என்ன அவங்க எப்படி வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து எதை நம்ம அங்கீகரிக்கணும் பஞ்சாயத்துக்கும் மனுஷ முனிசிபாலிட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு இதில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் யார் பார்ப்பா இதில் இருக்கிற விஷயங்களை யார் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற என்டையர் கான்செப்ட் வந்து இதுக்கு கீழே தான் வரும் பார்ட் நைன் வந்து பஞ்சாயத்துன்ற மாதிரியே பார்ட் நைனுக்கு அப்புறம் டென் வராது பார்ட் நைன் ஏ இந்த பார்ட் நைன் ஏலுக்கு கீழே எது வரும் அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பிலிருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜெட் ஜி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டிஸ்க்கு இல்லை தான் வரும் அப்போ முனிசிபாலிட்டியும் பஞ்சாயத்தும் மோரல சேம் தான் ரெண்டுமே வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து மெமரைஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆர்டிகல்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்மளோட கான்செப்டில் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எழுதுறதுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு கீழே பார்ட் நைன் பியில் பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் கீழே வரக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் அப்படி பார்க்கும் பொழுது டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அதாவது ஒன்று முடியல முடியத்துலேருந்து அடுத்து ஆரம்பிக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸில் ஃபார்ட்டி டூவில் முடியுதுன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏலேருந்து ஓ வரைக்கும் தே பஞ்சாயத்து ஃபார்ட்டி த்ரீ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பிலிருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜெட் ஜி ஜி அதாவது ஜெட் இருக்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜெட் ஏ ஜெட் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்குது ஜெட் ஜி வரைக்கும் முனிசிபாலிட்டிஸ் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸில் இது எங்கே முடியுதோ ஜெட் ஜியில் முடியுது அப்படின்னா ஜெட் ஹெச்சில் இருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ செட் டி வரைக்கும் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா மொத்த நாடை வந்து ஓவராலாக வரையறுத்ததுலாம் மற்ற விஷயங்கள் இது வந்து இன்டீரியர் ரொம்ப லோக்கலாக வந்து வரையறுத்துருப்பாங்க அந்த லொக்காலிட்டியில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதோடைய வரையறைகள் என்னன்றதெல்லாம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க பத்தாவது பாட்டு லாஸ்ட் பாட்டு அதாவது இன்னைக்கு பார்க்க போற பார்க்க போகிற விஷயங்களில் கடைசி பாட்டு வந்து டென்த் பாட்டு த ஷெட்யூல்டு அண்ட் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் அந்த ஷெட்யூல்டு அண்ட் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் அப்படின்னா சில பகுதிகளை வந்து ஷெட்யூல்டு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட ஏரியான்னு சொல்லிட்டு பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு உட்பட்ட அதிகாரங்களை வரையறுக்கிறதுக்கு மற்ற சட்டங்களால் முடியாது அதுக்குன்னு தனி சட்டங்கள் வந்து தேவை ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் அப்படின்ற போது ஸ்பெஷல் கேர் கொடுத்தோம்னா ஒரு நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக டென்த் பார்ட் கீழே ஷெட்யூல்டு அண்டு ட்ரைபல் ஏரியாஸ் கீழே வருது இதில் கவர் ஆகக்கூடிய பார்ட்ஸ் பார்க்கும் போது டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ இந்த ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டிகல் தான் வந்து ஷெட்யூல்டு அண்டு ட்ரைபல் ஏரியாஸ் கீழே வரும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லையுமே யாருடைய கடமைகள் யாருடைய பொறுப்புகள் அவங்களுடைய கால அளவு என்ன அவங்களுடைய எல்லை என்னன்றது எல்லாமே தனித்தனியாக குறி பிரித்து கொடுக்குறது அப்படின்றது தான் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு கான்செப்ட்டு ஒரு பி பிரிவை பற்றி ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுத்துனா அந்த பிரிவில் இருக்கிற அந்த ஆர்டிகல்ஸ் அந்த பாட்டு நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறோம் தெளிவு தெளிவாக படிக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய விஷயங்கள் என்னன்றத தெளிவாக
பண்ற அந்த விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு சட்டத்தை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உரிமைகள் என்னன்றதையும் நம்முடைய கடமைகள் என்றதை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே நம்மளுடைய ப்ராப்பரா வந்து நம்மளால வந்து வாழ முடியும் அடுத்த சமுதாயத்தை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நம்மளால நகர்த்த முடியும் சோ அடுத்த நம்ம பார்க்க போற பார்ட் வந்து பார்ட் லெவன்ல இருந்து பார்ட் டுவெண்டி வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கு இல்ல ஏதாவது கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய சந்தேகத்தையும் நீங்க தெரியப்படுத்தலாம் நன